എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സോയ ചങ്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന തോരനാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അൻപത് ഗ്രാം വലിയ സോയ ചങ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോയ ചങ്സ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ആ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ കുതിർന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറാണ് അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക സോയ ചങ്ക്സ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ചവർപ്പ് ടേസ്റ്റ് മാറിക്കിട്ടുക നല്ലതുപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് കുതിർത്തി വയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് ഒരു മിക്സിയുടെ മീഡിയം സൈസ് ജാറിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അൻപത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ മിക്സിയുടെ മീഡിയം ജാറിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് പൊടിച്ച് പൊടി പോലെ ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ചതച്ചും ചേർക്കാം പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് പിടി ചെറിയ തേങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറിപ്പോകണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സോയ ചങ്ക്സിന് ഒരുപാട് വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും ഇത് വെന്ത് ഇട്ടാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം മുട്ട ചേർത്താൽ മതി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കണ്ട മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും സോയയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചവർപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ചവർപ്പും ഇല്ലാതായിക്കോളും മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടോടു കൂടെ ആണെങ്കിലും ആറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ